ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഒബ്ജക്ട് ഓറിയൻറ്റഡ് ഡിസൈനിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂഷൻ ക്ലാസ്സാണ് അപ്പോൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് സ്റ്റെപ്സ് ഫോർ അനാലിസിസ് ആൻഡ് ഡിസൈൻ ഓഫ് ഒബ്ജക്ട് ഓറിയൻറ്റഡ് സിസ്റ്റം ആണ് ദർ ആർ വേരിയസ് സ്റ്റെപ്സ് ഇൻ അനാലിസിസ് ആൻഡ് ഡിസൈൻ ഓഫ് എൻ ഒബ്ജക്ട് ഓറിയൻറ്റഡ് സിസ്റ്റം ആൻഡ് ആർ ഗിവൺ ഇൻ ദ ഫിഗർ ആൻഡ് ഇറ്റ് സ്റ്റാർട്ട്സ് ഫ്രം പ്രോബ്ലം സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് അപ്പോൾ നമ്മൾ കുറേ സ്റ്റെപ്സിലൂടെയാണ് അനാലിസിസ് ആൻഡ് ഡിസൈൻ കടന്നു പോകുന്നത് ആൻഡ് ഇറ്റ് സ്റ്റാർട്ട്സ് ഫ്രം പ്രോബ്ലം സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് അതായത് പ്രോബ്ലം സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ പ്രോബ്ലം സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് എപ്പോഴും ഇനീഷ്യലി നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഇൻപുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ അത് വെച്ചിട്ട് ക്രിയേറ്റ് യൂസ് കേസ് മോഡൽ അപ്പോൾ യൂസ് കേസ് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് സിസ്റ്റം ഉണ്ടാവും സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഔട്ട്ലൈൻ ഉണ്ടാവും അതുപോലെ തന്നെ വേരിയസ് യൂസ് കേസസ് ഉണ്ടാവും ദെൻ ആക്ടേഴ്സ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ നമ്മൾ പ്രോബ്ലം സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് വെച്ചിട്ട് ഒരു യൂസ് കേസ് മോഡലാണ് ആദ്യം തന്നെ ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ യൂസ് കേസ് മോഡൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ക്രിയേറ്റ് യൂസ് കേസ് മോഡൽ first step is to identify the actors interacting with the system we should then write use case and draw the use case diagram paadi nammal cheyyanadu aarokkiyan systemayite interact cheyyan vendi povunnadu nu identify cheyyan avaryana nammal endu parayne actors nu parayunnadu adu pole thane actors ne find cheyidu kanya namukku endu cheyyam different functions endakiyana nu identify cheyyan vendi pattu aa functions ne yana nammal endu parayunnadu use case nu parayunnadu then actors ne use case ne find cheyidu kanya namukku endu cheyyam use case diagram draw cheyyan vendi pattu ദെൻ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡ്രോ ആക്ടിവിറ്റി ഡയഗ്രാം ആണ് ഇഫ് റിക്വയർഡ് ആണ് വേണമെങ്കിൽ മാത്രം വരച്ചാൽ മതി നോക്കുമോ ക്രിയേറ്റ് യൂസ് കേസ് മോഡൽ കഴിഞ്ഞിട്ടാകുമ്പോൾ ഡ്രോ ആക്ടിവിറ്റി ഡയഗ്രാം ആണ് നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ആയിട്ട് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആക്ടിവിറ്റി ഡയഗ്രം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഈ ചെയ്യുന്ന ആക്ടിവിറ്റീസിനെ ഒക്കെ ഒരു ഡയഗ്രമാറ്റിക് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ആക്കിയിട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഒരു ആക്ടിവിറ്റി ഡയഗ്രം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു ഫോർമാറ്റിലായിരിക്കും ഉണ്ടായിരിക്കുക ഇതിൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ ബ്ലാക്ക് അതുപോലെ തന്നെ എൻഡിങ് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ ബ്ലാക്കിന് ചുറ്റും ഒരു സർക്കിൾ വരച്ചിട്ടുള്ളത് ദൻ ഇതിൻ്റെ അകത്തുള്ള ഓരോ ആക്ടിവിറ്റീസാണ് ഈ കാണിക്കുന്ന എലിപ്സ് ഷേപ്പിൽ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ദെൻ എന്തെങ്കിലും ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് വരുന്ന സമയത്താണ് ഈ ഒരു ഡയമണ്ട് സിമ്പിൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇതൊരു ജസ്റ്റ് ഫിഗർ മാത്രമാണ് ഇതിൻ്റെ അകത്തുള്ള ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾ നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയായിരിക്കും നിങ്ങൾ ഏകദേശം നിങ്ങളുടെ ഫ്ലോ ചാർട്ട് മോഡൽ തന്നെയാണ് ആക്ടിവിറ്റി ഡയഗ്രം വരുന്നത് ആക്ടിവിറ്റി ഡയഗ്രം ഇല്ലുസ്ട്രേറ്റ് ദ ഡയനാമിക് നേച്ചർ ഓഫ് എ സിസ്റ്റം ബൈ മോഡലിംഗ് ദ ഫ്ലോ ഓഫ് കൺട്രോൾ ഫ്രം ആക്ടിവിറ്റി ടു ആക്ടിവിറ്റി അപ്പോൾ ഒരു ഡയനാമിക് നേച്ചർ എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ സിസ്റ്റം വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു വർക്കിംഗ് നേച്ചർ കാണിച്ചു തരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതിൻ്റെ അകത്ത് എങ്ങനെയാണ് ഫ്ലോ പോകുന്നതെന്നൊക്കെ നമുക്ക് ഡയഗ്രമാറ്റിക് ആയിട്ട് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാം ഓരോ ആക്ടിവിറ്റീൻ്റെ അകത്ത് നിന്ന് ഓരോ ആക്ടിവിറ്റിയിലേക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നതെന്ന് ഡയഗ്രമാറ്റിക് ആയിട്ട് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും എൻ ആക്ടിവിറ്റി റെപ്രസെൻറ്റ്സ് എൻ ഓപ്പറേഷൻ ഓൺ സം ക്ലാസ് ഇൻ സിസ്റ്റം ദാറ്റ് റിസൾട്ട് ഇൻ എ ചേഞ്ച് ഇൻ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ദ സിസ്റ്റം അതായത് ഒരു ആക്ടിവിറ്റി എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഏതെങ്കിലും നമ്മൾ ഒബ്ജക്ട് ഓറിയൻറ്റഡ് ഡിസൈനാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ക്ലാസ്സിലുള്ള സം ഓപ്പറേഷൻസ് ആയിരിക്കും പെർഫോം ചെയ്യുക ആ ഓപ്പറേഷൻസിൻ്റെ റിസൾട്ട് വെച്ചിട്ട് നമ്മുടെ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ സ്റ്റേറ്റിന് എന്തെങ്കിലും ഒരു ചേഞ്ച് ഉണ്ടാവും അതുപോലെ തന്നെ നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഡയഗ്രാം കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതൊരു ഓർഡർ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ആക്ടിവിറ്റി ഡയഗ്രാം ആണ് ഇപ്പോൾ റിസീവ് ഓർഡർ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു റിസീവ് ഓർഡർ ഓർഡർ റിസീവ് ചെയ്യുന്നു ഓർഡർ റിസീവ് ചെയ്തിട്ട് സെൻഡ് ഓർഡർ ടു സ്റ്റോർ ഫോർ ഡെലിവറി ആ ഓർഡർ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്റ്റോറിലേക്ക് സെൻഡ് ചെയ്യും എന്തെങ്കിലും ഡെലിവറി ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ദെൻ ഡെലിവർ ഗുഡ്സ് ത്രൂ അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് മോഡൽ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഫ്ലിപ്കാർട്ടിൽ നിന്നാണെങ്കിൽ ഒരു ഫ്ലിപ്കാർട്ടിൽ നിന്ന് ഒരു ഓർഡർ റിസീവ് ചെയ്യുന്നു ആ ഓർഡർ ഡെലിവറി ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കൊടുക്കുന്നു അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് മോഡലിലൂടെ ഡെലിവറി ചെയ്യുന്നു ഓർഡർ ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നു അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് തന്നെ നടക്കുന്ന ആക്ടിവിറ
പിക്ചോറിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ അതാണ് ഡൈനാമിക് വ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് മീൻ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇൻട്രാക്ഷൻ ഡയഗ്രത്തിൻ്റെ അകത്ത് എന്തൊക്കെ ഡാറ്റയാണ് എന്തൊക്കെ മെസ്സേജസാണ് പാസ് ചെയ്യുന്നതെന്നൊക്കെ കാണുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ അതൊരു ഡൈനാമിക് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ആണെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ വേണ്ടി പറ്റും ദെൻ സ്റ്റെപ്സ് ടു ഡ്രോ ഇൻട്രാക്ഷൻ ഡയഗ്രം എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ്ലി വി ഷുഡ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ ഒബ്ജെക്ട്സ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു എവറി യൂസ് കേസ് അപ്പോൾ യൂസ് കേസ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം എല്ലാ ഒബ്ജെക്ട്സിനെയും ആദ്യം ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്ത് ചെയ്യണം കാരണം ഈ ഒബ്ജെക്ട്സ് തമ്മിലുള്ള ഇൻട്രാക്ഷൻ ആണ് നമുക്ക് ഡ്രോ ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം എല്ലാ ഒബ്ജെക്ട്സിനെ ആദ്യം തന്നെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യണം സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് വി ഡ്രോ ദ സീക്വൻസ് ഡയഗ്രാം ഫോർ എവറി യൂസ് കേസ് എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം സീക്വൻസ് ഡയഗ്രാം വരയ്ക്കാം ഈ യൂസ് കേസിന് ഒരു സീക്വൻസ് ഡയഗ്രാം വരയ്ക്കാം ദെൻ വി ഡ്രോ ദ കൊളാബറേഷൻ ഡയഗ്രാംസ് ഫോർ എവറി യൂസ് കേസ് സീക്വൻസ് ഡയഗ്രാം വരച്ചതിന് ശേഷം കൊളാബറേഷൻ ഡയഗ്രാം വരച്ചു കൊടുക്കുക ഇപ്പോൾ സീക്വൻസ് ഡയഗ്രത്തിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിളാണ് ഇവിടെ ഒബ്ജെക്ട്സ് ഉണ്ട് ഒബ്ജെക്ട് 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 ഈ ഒബ്ജെക്ട്സ് തമ്മിലുള്ള ഇൻട്രാക്ഷൻസ് ആണ് നോക്കുക മെസ്സേജ് പാസ് ചെയ്യുന്നു ഇങ്ങോട്ടേക്ക് അതുപോലെ തന്നെ ഒബ്ജെക്ട് ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ആക്ടർ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ഒരു മെസ്സേജ് പാസ് ചെയ്തു ഈ ഒബ്ജെക്ട് നിന്ന് ഈ ഒരു ഒബ്ജെക്ടിലേക്ക് മെസ്സേജ് പാസ് ചെയ്തു അതുപോലെ ഈ ഒബ്ജെക്ട് നിന്ന് റിട്ടേൺ മെസ്സേജ് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വന്നു ദെൻ ഈ ഒബ്ജെക്ട് നിന്ന് റിട്ടേൺ മെസ്സേജ് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വന്നു നോക്കുക ഈ ഒരു ഒബ്ജെക്ടിൻ്റെ അകത്ത് സെൽഫ് മെസ്സേജ് അത് തന്നെ അതിലേക്ക് തന്നെ മെസ്സേജസ് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് പാസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ദെൻ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് റിട്ടേൺ മെസ്സേജസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഓരോന്നും നടക്കുന്ന സീക്വൻസ് ആണ് ഫസ്റ്റ് ഫസ്റ്റ് ഇത് ഒരു ആക്ടിവിറ്റി നോക്കിയാൽ മനസ്സിലായും ആദ്യം നടക്കുന്നത് ഇവിടെ വെച്ചാണ് ഇവിടെ നിന്ന് ഒബ്ജെക്ട് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് മെസ്സേജ് പാസ് ചെയ്യുന്നു അതിന് ശേഷം നടക്കുന്നത് ഈ ആക്ടിവിറ്റിയാണ് ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് മെസ്സേജ് പാസ് ചെയ്യുന്നു ദെൻ ഇവിടെ നിന്നാണ് നടക്കുന്നത് ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു റിട്ടേൺ മെസ്സേജ് വരുന്നു ദെൻ ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു റിട്ടേൺ മെസ്സേജ് വരുന്നു ഇവിടെ നിന്നൊരു സെൽഫ് മെസ്സേജ് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് താഴത്തേക്ക് വരുന്നു അതുപോലെ ഇവിടെ നിന്നൊരു മെസ്സേജ് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് പോകുന്നു ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു റിട്ടേൺ മെസ്സേജ് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വരുന്നു ഈ ഒരു സീക്വൻസിലാണ് ഇതിൻ്റെ അകത്തുള്ള ആക്ഷൻസ് നടക്കുന്നത് അത് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഏത് സീക്വൻസിലാണ് എക്സിക്യൂഷൻ നടക്കുന്നതെന്ന് കാണിക്കാനുള്ള ഒരു ഡയഗ്രാമാണിത് ഇത് കൊളാബറേഷൻ ഡയഗ്രാം കാലത്തിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിളാണ് ഇന്നത്തെ വർക്കിംഗ് ഒന്നും നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ആക്ടർ ഉണ്ടാവും ആക്ടർ ഉണ്ടാവും അതുപോലെ തന്നെ മെസ്സേജസ് ഒക്കെ പാസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ ഒരു ഇത് വെച്ചിട്ട് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓരോ ഫംഗ്ഷൻ നടക്കുമ്പോൾ ഇപ്പം ഇവിടെ അപ്ഡേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നൊരു ഫംഗ്ഷൻ കോൾ ചെയ്യാണ് അപ്പോൾ സം മെസ്സേജസ് പാസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് അതിൻ്റെ അകത്ത് കൂടെ പാസ് ചെയ്യും അതുപോലെ തന്നെ എന്തെങ്കിലും റിട്ടേൺസ് നടക്കുന്നതാണ് ഈ ഒരു റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ വെച്ച് കാണിക്കുന്നത് അതുപോലെ ഓരോ ആക്ടിവിറ്റീസിനെയാണ് ഇവിടെ ഈ ഒരു റെക്റ്റാങ്കുലർ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ്റെ അകത്ത് കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് കൊളാബറേഷൻ ഡയഗ്രം വരയ്ക്കുക ഡിഫറെൻറ്റ് ആക്ടിവിറ്റീസിലും കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് വരയ്ക്കുന്നതിനെയാണ് കൊളാബറേഷൻ ഡയഗ്രം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒബ്ജെക്ട്സ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ദ ഒബ്ജെക്ട് ടൈപ്സ് യൂസ്ഡ് ഇൻ ദിസ് അനാലിസിസ് മോഡൽ ആർ എൻറ്റിറ്റി ഒബ്ജെക്ട്സ് ഇൻ്റർഫേസ് ഒബ്ജെക്ട് ആൻഡ് കൺട്രോൾ ഒബ്ജെക്ട് അപ്പോൾ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഒബ്ജെക്ട്സ് ആണ് എൻറ്റിറ്റി ഒബ്ജെക്ട്സിനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു ഫോമാറ്റിലാണ് അതുപോലെ ഇൻ്റർഫേസ് ഒബ്ജെക്റ്റിനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു ഫോമാറ്റിലാണ് അതുപോലെ തന്നെ കൺട്രോൾ ഒബ്ജെക്ടിനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു ഫോമാറ്റിലാണ് നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡ്രോ ദ ക്ലാസ് ഡയഗ്രം ആണ് ദ ക്ലാസ് ഡയഗ്രം ഷോസ് ദ റിലേഷൻഷിപ്പ് എമങ്സ് ക്ലാസ് ദർ ആർ ഫോർ ടൈപ്സ് ഓഫ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ഇൻ ക്ലാസ് ഡയഗ്രാംസ് അപ്പോൾ ഡിഫറെൻറ്റ് ക്ലാസ്സസ് തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻസ് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ക്ലാസ് ഡയഗ്രം യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ എല്ലാം പറഞ്ഞത് ഒബ്ജെക്ട്സിൻ്റെ ആണ് ഇവിടെ ക്ലാസ്സസ് തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻസ് ആണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് റിലേഷൻസ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ക്ലാസ്സസ് തമ്മിൽ അതിന് ഓരോന്നിനും ഓരോ ടൈപ്പ് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റത്തെ റെപ്രസെൻറ്റേ
അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡിപ്പെൻഡൻസി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ക്ലാസ് വേറൊരു ക്ലാസ്സുമായിട്ട് ഡിപ്പെൻഡ് ആണെന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതെപ്പോഴും യൂണി ഡയറക്ഷനിലായിരിക്കും അപ്പോൾ ഏത് ക്ലാസ്സാണോ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ആ ഒരു ഡയറക്ഷനിലേക്ക് മാത്രമേ ഡിപ്പെൻഡൻസി ഉണ്ടാവുള്ളൂ അതുപോലെ നമ്മളിപ്പോൾ ഇൻഹെറിറ്റൻസ് ഒക്കെ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഇൻഹെറിറ്റൻസിന് എന്ത് വേണ്ടി വരും മുകളിലത്തെ ക്ലാസ്സിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും താഴത്തെ ക്ലാസ്സിലെ സം ഫീച്ചേഴ്സ് വരുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഡിപ്പെൻഡൻസി ഡയഗ്രാം യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അത് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഡോട്ടർ ഡയറോ മാർക്ക് വെച്ചിട്ടാണ് നെക്സ്റ്റ് അഗ്രഗേഷൻ ആണ് ആർ സ്ട്രോങ്ങർ ഫോം ഓഫ് അസോസിയേഷൻ അപ്പോൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും അസോസിയേറ്റഡ് ആണെന്ന് പറയുന്നതിന് കുറച്ചും കൂടി സ്ട്രോങ്ങസ്റ്റ് ഫോം ആണ് എന്ത് ഈ അഗ്രഗേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആൻഡ് അഗ്രഗേഷൻ ഈസ് എ റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ബിറ്റ്വീൻ എ ഹോൾ ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് പാർട്സ് അപ്പോൾ അഗ്രഗേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ നിങ്ങളൊരു ക്ലാസ് എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ക്ലാസ്സിൻ്റെ ഹോളും അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ ഒരു പാർട്ടും ആയിട്ടുള്ള ഒരു റിലേഷനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത് അഗ്രഗേഷൻ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇതാണ് അഗ്രഗേഷൻ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സിമ്പിൾ ദെൻ ജനറലൈസേഷൻ ആണ് ആർ യൂസ്ഡ് ടു ഷോ ആൻ ഇൻഹെറിറ്റൻസ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ ടു ക്ലാസ്സസ് അപ്പോൾ ജന ഇപ്പം ജനറലൈസ് ചെയ്തിട്ട് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെയാണ് ജനറലൈസേഷൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ആർ യൂസ് ടു ഷോ ഇൻഹെറിറ്റൻസ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ഒക്കെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മെയിനായിട്ട് നമ്മൾ ജനറലൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഈയൊരു റെപ്രസെൻറ്റേഷനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ഡയഗ്രമാറ്റിക് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈയൊരു ഫോമാറ്റാണ് നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിസൈൻ ഓഫ് എ സ്റ്റേറ്റ് ചാർട്ട് ഡയഗ്രാം ആണ് സ്റ്റേറ്റ് ചാർട്ട് ഡയഗ്രാം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു ഒബ്ജെക്റ്റ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒബ്ജെക്റ്റിൻ്റെ ഡിഫറെൻറ്റ് സ്റ്റേറ്റ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്ക് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും എ സ്റ്റേറ്റ് ചാർട്ട് ഡയഗ്രാം ഈസ് യൂസ് ടു ഷോ ദ സ്റ്റേറ്റ് സ്പേസ് ഓഫ് എ ഗിവൺ ക്ലാസ് ദ ഇവൻറ്റ് ദാറ്റ് കോസസ് എ ട്രാൻസിഷൻ ഫ്രം വൺ സ്റ്റേറ്റ് ടു അനദർ ആൻഡ് ദ ആക്ഷൻ ദാറ്റ് റിസൾട്ട് ഫ്രം എ സ്റ്റേറ്റ് ചേഞ്ച് എ സ്റ്റേറ്റ് ട്രാൻസിഷൻ ഡയഗ്രാം ഫോർ എ ബുക്ക് ഇൻ ദ ലൈബ്രറി സിസ്റ്റം ഈസ് ഗിവൺ അതായത് നമ്മൾ ഒരു ഒരു ഒബ്ജെക്റ്റ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഒരു സ്റ്റുഡൻ്റ് ആണെങ്കിൽ സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഫസ്റ്റ് വരുന്ന സമയത്ത് സ്റ്റുഡൻറ്റ് ന്യൂ കമർ ആയിരിക്കും ദെൻ ജോയിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവർ സ്റ്റുഡൻ്റ് ആവും ദെൻ ഫസ്റ്റ് ഇയർ ആവും സെക്കൻഡ് ഇയർ ആവും പാസ് ഔട്ട് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ അവർ ലൂമിനി ആവും അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഓരോ സ്റ്റേറ്റ് ചേഞ്ച് ചെയ്ഞ്ച് ചെയ്ത് വരുന്നു അതുപോലെ ഒരു ബുക്കിൻ്റെ സ്റ്റേറ്റ് ചേഞ്ച് ആണ് വരുന്നത് ഇപ്പോൾ ഒരു പർച്ചേസ് ബുക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആക്ടിവിറ്റി നടക്കുന്നു നമ്മൾ ലൈബ്രറിയിലേക്കൊരു ബുക്ക് പർച്ചേസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സംഭവിക്കും ഒരു ന്യൂ ബുക്ക് എന്ത് വരും ലൈബ്രറിയിലേക്ക് വരും അപ്പോൾ ബുക്കിന് എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ ബുക്കിന് ലൈബ്രറി നമുക്ക് എടുക്കേണ്ടെങ്കിൽ ബുക്കിൻ്റെ ഒരു നമ്പറും അതുപോലെ തന്നെ ബുക്കിന് സീലൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ടാകും അതൊക്കെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ലൈബ്രറിയിൽ നിന്ന് ബുക്ക് ഇഷ്യൂ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും അപ്പോൾ അത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ബുക്ക് എന്തായി അവൈലബിൾ ആയി ഇനി ബുക്ക് നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായി ബുക്കിൻ്റെ സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇഷ്യൂഡ് സ്റ്റേറ്റ് ആയിരിക്കും ബുക്ക് നിങ്ങൾ റിട്ടേൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ബുക്ക് വീണ്ടും അവൈലബിൾ ആവും പുതിയ ആൾക്കാർക്ക് എടുക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും ഇനി ബുക്കിന് എന്തെങ്കിലും ഓൾഡ് ആവുമോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഡാമേജ് ഒക്കെ സംഭവിച്ചാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും ബുക്കിനെ ഡിസ്പോസ് ചെയ്യും എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ന്യൂ കോപ്പി അവർ ഓർഡർ ചെയ്യും നോക്കുക സ്റ്റാർട്ടിങ് സിമ്പിൾ ഇതാണ് എൻഡിങ് സിമ്പിൾ ഇതാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓരോ ആക്ടിവിറ്റി പ്ലസ് ആ ആക്ടിവിറ്റി ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളെ ഒബ്ജെക്റ്റിന് ഉണ്ടാവുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ക്ലാസ്സിന് ഉണ്ടാവുന്ന ചേഞ്ചസ് ഒരു ഡയഗ്രമാറ്റിക് ആയിട്ട് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് സ്റ്റേറ്റ് ചാർട്ട് ഡയഗ്രാം എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്തതാണ് ഡ്രോ കോമ്പണൻറ്റ് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഡയഗ്രാം കോമ്പണൻറ്റ് ഡയഗ്രാം അഡ്രസ്സസ് ദ സ്റ്റാറ്റിക് ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ വ്യൂ ഓഫ് എ സിസ്റ്റം ദ ആർ റിലേറ്റഡ് ടു ക്ലാസ് ഡയഗ്രാം ഇൻ ദാറ്റ് എ കമ്പണൻറ്റ് ടിപ്പിക്കലി മാപ്സ് ടു വൺ ഓർ മോർ ക്ലാസ്സസ് ഇൻ്റർഫേസസ് ഓർ കൊളാബറേഷൻ അപ്പോൾ കമ്പണൻറ്റ് ഡയഗ്രാം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന കമ്പണൻസ് ഉണ്ടാവും
start the problem statement which turn finalize in the design document which turn a complete title and the diagrams are in the order type diagrams are in the other okay